Ладно, тут дело такое, 24 апреля 2021 года мне стукнуло 67 лет. И чего я катастрофически не хочу, это любого пристыка к путинской РФ, сегодня она страшна. В ней ГУЛАГ, а в нем прошли годы, жизни двух предыдущих поколений моего еврейско-польского рода. Я ненавижу РФ ГУЛАГ, и не хочу в нем умирать. Дед получил срок в Волжском ГУЛАГе еще в 20-е годы в темп 29. Тогда и получил. За продажу бриллиантов второй воды от еврейских нищих щедрот. Их из бутылочного стекла точал брат деда Наума, дядя Лева. Дед был расконвоирован только через 10 лет. Говорят, жил с мордвинкой. Нажил двоих рыжих детей. Полумордву, полуеврейцев. В 1941 году вызвался добровольцем на резервный степной фронт который проходил в трех километрах от зоны. Вышла шантропа из 200 ЗК, и убила за воротами ГУЛАГа линейного политработника и конвоиров. Все они разбежались. Осталось только восемь троцкистов и два мелких жулика. И одно полковое красное знамя. Никто за него не держался, но дед, мелкий киевский жулик, обернулся им на всякий случай. Всех их сразу поставили к стенке. Но потребовали перед этим поснимать солдатские гимнастерки, ценное в то время солдатское обмундирование. В ГУЛАГе его было валом, а за воротами, на войне, никакого. Вот дед и оголился до знамени, это их всех и спасло. Всех десятерых отправили особым поштом в дисбат, а из знамени вышел полк. Деда туда вскоре определили, после первой контузии. Случай редчайший. Занимался, как и в ГУЛАГе, извозом стал харчевым старшиной, возил харч на передовую, прошел до Берлина, стал кавалером двух орденов славы, первый не дали, не коммунист, им он так и не стал, получил вместо славы орден боевого красного знамени. Все ордена вывез на себе в Чикаго в 1975 году, гордо смотря искоса нарьяных молодых погранцев которым было велено ордена на старых евреицах рвать с кровью. Не сорвали. Мой американский кузен Алекс гасал в этих орденах на Харлее, вылетел на бровку и получил пробитую голову. Ордена за славу, не для дури житейской. Дед меня воспитывал, а его уже только голубил. Вот и вырос тамошним раздолбаем, хоть и добрым. В памяти вот что застряло. Мадам, у вас там нет пустой стеклянной молочной бутылки. От таких сейчас не делают. Жаль, откровенно жаль. Из осколков такой бутылки можно было бы столько бриллиантов второй воды в огранку пустить. И ей-богу, я не вру, вы у меня их купили. Это вам не путинские медальки за Крым. А так и продать нечего. Жаль, а шо бились бы? Ну да, в порошок, а то, зато не героин. Дед в своей жизни выкручивался до последнего дня. Умер в 80 лет, словно был не иудей, а буддист. Вот и я выкручусь, даст бог, таки да, мой старый ворчливый бог под кепочкой. А я во все времена вспоминаю деда Наума Борисовича Федоровского, ветерана Второй мировой, кавалера двух орденов славы и ордена боевой красной звезды, жившего на земле с 15 сентября 1910 года по 15 декабря 1990 года. Остались воспоминания и едва ли не одни только легенды. Вроде этой. Чистота – самый существенный показатель качества бриллиантов. И выражается она в бла-бла-бла. Идеальный бриллиант, без изъянов, называется бриллиантом чистой воды. А вот во времена Непа существовали бриллианты второй воды. Их точали еврейские уличные ювелиры древнего Егубца, старого еврейского Киева из осколков стекла молочных бутылок. Такие брульянты мгновенно разбивались в пыль, но весь секрет состоял в их изысканности. От них было трудно отводить взор. Они болезненно бледно блестели и даже в 1941 году. Выброшенные из спецохранов в виде дохлых вещдоков всеведущего НКВД, они шокировали гестаповских душеприемников, оголтелые совечины. Фашисты не понимали, как почти килограмм брюликов рассыпался под танковыми треками в пыль, и чуть было от досады не пристрелили фашиста и сесмана. Жаль, что не застрелили. Бандитский ювелир Левчик, незабвенный мой дядя Лева имел бы звездочку на фюзеляже. 
Сегодня эти выжившие стеклянные бриллианты уже самоценны потому, что стали вкраплением киевской старины. Они и сегодня завораживают взоры тех немногих потомкам городских молочниц, которым в те далекие годы сбывали всучивали эти блестяшки за вполне достойные деньги. Мадам, не давите меня на мазолин, под ним такие же мозоли души, как у вас булыжные мозоли на пятках. Мадам, вам крупно повезло. Этот камушек почти в 15 карат. Вы его время от времени моете смесью водки и уксуса, но только, гопрахт мунес, никогда не роняйте на пол. Этот камень столь нежен, что может, боже упаси, не разбиться, а рассыпаться на алмазную пыль. От этого у вас будут слезы, а у меня, не приведи господи, срок. Так вы берете? Таки да. Тогда с вас бидон молока и килограмм грудного молозева. Только не своего. Я ж не ваш грудничок. Коровьего, естественно. А то у ювелира бенчика туберкулез. И шоп он не выхоркнул легких, ему надо ежедневно не кушать, а просто таки жрать то молозиво, запивая водкой на молоке. Бенчика нет. Молозиво помогло, а вот гулаг и бабий яр не очень. А вот брюлики. У них холодный синюшний блеск, да еще от долголетия радужность, но она еще никому толком не навредила. Да и бить-то брюлики к чему? Мне ни к чему, вам ни к чему. Зайдите к изикацию из Бердичева, и у него под давлением в полста атмосфер может быть и получите достойные каминчики почти чистой воды. Но то теперь... Тусклые псапфиры от бабы Фиры.